太子经，包王爷经。原来是太子殿下，我还以为是哪只小狗叫，把我们吓了一跳，摔了一跤。原来他就是那个画的一手好画的丫鬟。方才远远看着，还以为有贼人要爬进崇文馆，没想到是丞相千金带着丫鬟爬墙呢。哎，谁让他们不开门嘛？我们敲门不应，实属无奈才想出此举。嗯。这样吧，我看你也是求学心切，不如让我帮帮你吧。方才吓着了，就算是赔罪了。真帮我们？多谢太子殿下、包王爷鼎力相助，小女感激不尽。哎呀，快点！慢一点，慢一点。好，松开了。让，慢一点。啊，这，你挺住，我放手了。你别摔着，小心啊，小心。小心，小心，小心，慢点。你们先进去，我自有办法。忘了告诉你了，我有钥匙。我捡你的盐头啊，故意整我们是不是？圣上仁厚，皇后贤德，开朝以来首次允许官家闺秀入皇家学堂，希望诸位今后虚心向学，珍惜光阴。入学第一日。为让诸位对学科都有所了解，故上午安排了法理、理学，下午安排了入学考，请大家做好准备。嗯，啊、考试啊？入学考试是什么东西、啊？考的考些什么呀？我一点准备都没有。入学考难不难？我怎么知道？不过对梅姑娘你来说嘛，字是不难的。嗯、太子殿下，我三尺。三尺？什么三尺啊？太子殿下说了，须与他保持三尺的距离。哎哎，我的好姐姐，你那个值钱的毛笔呢？要不要拿来跟我换座位啊？真是哪壶不开提哪壶。怎么，舍不得换啊？昨天不是还想跟我换的吗？嗯，我不换了。哎，真不换啊？不换。你痔疮犯了是不是？好好坐着不行。那你还捉不捉弄我了？不了。你说太子他怎么就不跟他保持三尺的距离呢？我真想不通太子的意思，就是他就不用保持三尺的距离。请坐。诸位呢，都是皇子，千金，将来为君为臣，需参与制定法令，故通晓法令古籍。从今日起，乃是必修功课。圣人违法
，必使之明白易知，明正，与之偏能知之，为之法官，治主法之利，以为天下事，令万民无限于危险。说的就是制定法令啊，一定要使他明白易懂，愚人智者一目了然。法令者，民之命也，为治之本也，所以备民也。为治而去法令，犹欲无机而去实也，欲无寒而去医也，欲东而西行也，其不及一名矣。嗯，下课了。坐下，坐下，我坐下，坐下。啊、看得出来啊，老夫讲的有些乏味，还请诸位包涵。这样，老夫现在给大家讲一个故事。讲故事。法经，制定者为李逵，啊。他曾立下原则，就是不别亲疏，不疏鬼见，一断于法。某日啊，李逵审案，被告者说出了一桩三年前的谋杀案，这让李逵震惊不已呀、啊。为什么？因为三年前的这桩谋杀案就是。他结的案，但因为误判，啊，无辜之人被处决。依照李逵自己制定的法理，这便是死罪。于是啊，这个李逵呢，按照自己制定的法理，啊，写下了遗书，他自尽了。嗯，太傅，许学生有一个疑问，这个法典上的一定是对的吗？啊，对呀、啊，他说的也是，这一定是对的。也会吃醋？怎么说啊？啊，自己兵的法嘛，自己弄死。对啊，这为什么要这样问呢？我就是怀疑书上所写。你说字错了可以改，嗯、但是人死了就不能活了呀？此观点倒是有趣、啊，说的有道理啊。哎，李逵的悲剧是必然的吗？这人食五谷杂粮，总有七情六欲嘛。就算品德再高尚的人，那他也有私心的时候。你说让个人来制定法律，那这不出问题才怪吗？也对啊。啊，两个专家了。法纪用之于民，就该取之于民，激起大众的智慧，才能定制出完美的法典。啊，对，谨慎用法，并不断的完善法规，啊，这就是我今天要讲的课。嗯嗯，四十一课，理学课。刻意在让诸位皇子闺秀明白礼仪之紧要。今日之课，我们需学习礼仪中非常重要之定礼。请诸位皇子闺秀排成两列